Hola a todos, hoy os traigo una batería de estas con muchas funciones y es de la marca Leoway y sobre todo quería que enseñaros qué me ha gustado, qué no me ha gustado y sobre todo si vale o no la pena porque no siempre vale mucho la pena. Bueno, tenemos aquí una pequeña carta de bienvenida, unas instrucciones y os comento, el fabricante o en la página de enlace tiene una capacidad, dice que tiene una capacidad de 26.800 y aquí ya vemos que la capacidad de esta batería es de 10.000 bueno, lo podemos ver más o menos por el tamaño porque una batería de 26.000 sería por lo menos hasta aquí de grande además de eso, bueno, tiene eh, tres puertos eh, de 2 con un amperio para poder cargar, con lo cual, pues bueno y tenemos eh, una carga eh, inalámbrica de, en este caso, de 5 mmm, vatios eh, o un amperio, con lo cual la carga eh, QI va a ser bastante lenta las instrucciones están todas en inglés y bueno, nos enseño un poquito qué es lo que nos trae. Primero de todo, bueno, un mosquetón con un llaverito para que lo llevemos con una pequeña brújula, un detallito, pero que la brújula no es muy fiable. Tenemos un cable, en este caso un cable USB-C, como podéis ver, y el fabricante en la página web nos dice que tiene eh, tres cables, con lo cual ya otra mentirijilla. Y por último, pues bueno, ya vamos a ver la batería y os la enseño un poquito las cosas que me han gustado y no me han gustado. Bueno, primero la parte de aquí atrás, como podéis ver, tenemos eh, un poco de especificaciones. Nos dice 2 con un amperio y, como veis, 10.000 de batería. Con lo cual, pues ya tenemos 10.000, que es menos de lo que supuestamente nos decía en la página. Luego aquí vemos que son solamente 10.000. Eh, luego también nos dice en la página que tiene 15.000 vatios, uy, 15 vatios de carga QI cuando son solamente 5, con lo cual también nos ha mentido y aquí, bueno, esto sería lo que es la carga QI aquí simplemente pondríamos el móvil o un dispositivo QI y se nos cargaría sin ningún problema antes tendríamos que darle al botón de encendido que está aquí se nos enciende esto de aquí y ya podríamos poner aquí la, a cargar el móvil en la parte de aquí tenemos para colocar pues, lo que es el llavero o podríamos poner una cuerdecita o lo que queramos en la parte de aquí, en la parte frontal donde está la marca, tenemos los indicadores LED, que tenemos cuatro, como podéis ver, y eh, un panel solar, que ya os digo que si estáis en plena camping, por ejemplo, y necesitáis algo de pues, que se os cargue un poquito la batería, algo hace. Pero os puedo decir que no, si lo dejáis todo el día cargando, con mucho se os va a llenar un cuadradito, un, un LED, con mucho. Así que Básicamente esto es en el caso de que estéis en emergencia, os hayáis perdido y no tengáis otro medio, pues esto os puede ayudar un poquito. Si no, esta panel solar prácticamente no hace bien su función. En la parte trasera tenemos, eh, los, en este caso, los puertos que tenemos aquí. Como veis, hay un puerto USB-C, USB-A y un micro USB. Estos de aquí son de entrada y estos dos, este de salida y este de salida y de entrada con lo cual, pues bueno con lo cual eh, podemos cargar el móvil o podemos incluso tener hasta dos dispositivos cargando o bueno, podríamos tener, sí, dos dispositivos eh, personalmente no me ha gustado mucho la, bueno, la idea que tenga un micro USB no está mal porque todavía hay gente que tiene micro USB pero... Pero bueno, me lo esperaba un poquito mejor. Por lo demás, eh, nos falta lo último, la linterna, que simplemente funcionaría pulsando el botón de aquí. Lo dejamos pulsado durante unos segundos y se nos encendería la linterna. Son dos LED que, bueno, para una emergencia nos puede venir muy bien. Incluso podríamos utilizar esta batería como linterna. En general, a ver... Como batería así todoterreno, pues bueno, si fuera un poquito más, tuviera más capacidad, me estaría bastante bien, mejor. Si tuviera un display digital, sería muchísimo mejor. Si tuviera un panel solar más grande, sería mucho mejor. Con lo cual, es una batería quiero y no puedo. Y personalmente, de todas las que he probado, esta quizás sea la más... Eh, no cutre, pero... La, más, la menos eficiente o la que menos me, me ha llamado la atención eh, como aspecto, pues bueno, está bien esto es plástico, esto está engomado soporta golpes y bueno, para llevártela por ahí no está mal pero eh, no recuerdo ahora muy bien cuánto costaba eh, eran unos 30 euros si no recuerdo mal 
y bueno, quizás por 30 euros no está tan mal, veintitantos no está mal, pero eh, si no le vais a sacar partido ni al panel solar ni a la carga QI, compraros una batería de 10.000, 15.000 eh, miliamperios que os va a costar unos 15 euros más o menos y os va a dar mucho más uso. que os va a dar mucho más uso. Bueno, pues nada más, espero que os haya gustado, nos vemos en un próximo vídeo, si os ha gustado el vídeo, un like, campanita, etcétera, etcétera. Conclusión, ¿vale la pena esta batería? Bueno, si la encontréis a buen precio, bien, si baja de los 30 euros, bien, si está más de 30 euros, no os la recomiendo. Hasta luego.